Welcome to s i n g a p o r CP to our channel. 新疆为何对王一博发出意外而热情的邀请？为什么是王一博而不是别人？赵丽颖这组好美啊，姐姐状态真好啊！古语有云：“无风不起浪。”尽管这句话有些无稽之谈，但是国人却非常相信。比如像王一博，大家真的以为他不久之后可能真的会去新疆。无论是为了拍戏、拍广告，还是简单的游玩，已经连续五天了。从5月16日开始，新疆发布已经连续四天向王一博介绍新疆的风景，真诚邀请他前往游玩，甚至在520这个特殊日子也没有错过。尽管粉丝们认为官方微博去找王一博的宣传更有效，但是新疆发布依然不知疲倦的在王一博的超话中提及他。看起来，如果王一博不去新疆，新疆发布是不会停止的。很多人都很好奇，为什么新疆发布突然热情地邀请王一博？为什么是王一博而不是其他人？为什么之前没有邀请，而现在却邀请了呢？实际上，这是因为王一博之前为《福神》拍摄的广告物料泄露出来，直接激起了新疆发布邀请他的热情。当时的王一博在全网不再是85号摩托车手，而是85号赛车手。在拍广告时，品牌方没有准备他最爱的摩托车，而是选择了赛车，并且在今年年初就准备好了。车身主要以绿色为主，上面还有王一博最爱的香菜。王一博的赛车服上也充满了这些元素，一看就知道是为了王一博量身定制的。全网都看到了王一博的赛车视频，那种爆发力和速度一点都不亚于他骑摩托车时的表现。正是因为这辆赛车，王一博再次吸引了不少粉丝的关注。而这些粉丝中，恐怕还有新疆发布，毕竟新疆吐鲁番的沙漠越野也是全国驰名，正好与王一博这广告中的赛车相得益彰。而且没有人会认为王一博的赛车是摆拍。毕竟这可是一个可以靠着练习极短时间摩托车就拿下新人组冠军的男人，他体内的热血与冲劲就代表着他不会在体育赛事上作假，他可以不会去学，但绝对不会在塞车里摆拍就为了一个广告。于是，当新疆发布五天喊话王一博四次，希望他可以去往新疆，并且每次喊话都带着新疆独有的景色时，不少粉丝都被这些美景吸引了。同时，他们也在猜测，是不是王一博后期的资源是与新疆有关的？毕竟人与时间未定，题材内容也未定，说不定就在新疆取景。那人鱼拍摄前，王一博会不会再接一个新的作品？资源是与新疆有关吗？一切都是猜测。但看到这样一个官博如此诚意满满的邀请王一博前往，大家还是很感动的。就是不知道官博可以坚持多久。而王一博究竟何时才能去了？没有人会怀疑王一博的竞技精神。他之前能够喜欢上摩托车这种铁包皮的活动，那么赛车这种活动他也一定会喜欢。而新疆吐鲁番的沙漠越野的确是赛车手们所钟爱的运动。王一博某一天会去也并不奇怪。期待着这一天的到来，毕竟王一博真爱运动。他如果看到那片广漠无垠的沙漠，估计也会真的心动的。